Boa tarde, turma. Vamos para a nossa segunda aula. Hoje a gente vai falar sobre o handball. Turma, a origem do handball é bastante complicada da gente ter uma certeza de onde surgiu, como surgiu e o porquê surgiu. Mas na história existem vários relatos pelo mundo, principalmente no antigo Egito, de esporte jogado com as mãos e com bolas. Então hoje a gente pode dizer que o handball, não o handball que a gente conhece, mas alguns pode ser um dos mais antigos do mundo a serem trabalhados. Ok? A gente sabe que a origem é bastante difícil, mas existem alguns relatos que nos fazem ter um caminho de como surgiu e onde surgiu. Sabe-se que no ano de 1912, o alemão Kishman é, criou um esporte chamado Haftball. O Haftball é um esporte usado com bolas e jogado com as mãos, bem diferente do que a gente conhece do handball hoje, mas bem parecido, ele era jogado no ar livre em campos. Tinha algumas regras parecidas, em que você não podia tocar com os pés, apenas com as mãos, mas as regras não eram tão quanto parecidas com o que a gente tem hoje. Mas na época do no ano de 1919, é, o professor Carl formulou um jogo, reformulou um jogo que era chamado de Torbol. O que era o Torbol? O Torbol era um jogo jogado por operárias da fábrica Siemens, em que era em um espaço aberto. Esse jogo foi feito justamente para criar um ambiente é, mais descontraído durante os, os intervalos da fábrica daquela época. Mas no ano de 1919, o professor Cal pegou esse esporte, o Raftball, e reformulou ele. Fez com que esse jogo é, tivesse 11 jogadores de cada lado, jogado em um campo de futebol, em que as regras são bem parecidas com as regras do esporte em que a gente joga hoje. A principal diferença é que no handball, em que o professor Cal reformulou, é, era jogado em campo aberto com 11 jogadores de cada lado. Hoje a gente já no handball. Atual a gente já sabe que é jogado em uma quadra fechada. Temos agora também o handball de areia, mas a quantidade de jogadores é bem menor do que era naquela época. Beleza? Se ficou alguma dúvida, a gente vai tirar durante o grupo, durante o grupo, então podem ficar tranquilos, né? podem perguntar sem dúvida nenhuma, ok? Para isso eu quero que vocês façam também uma atividade. A atividade é pesquisar as principais regras e também os principais fundamentos do esporte, saber como é para ser jogado e o que é preciso ser feito, o que, que precisa ter para você jogar e praticar o esporte com seus amigos ou durante o, o jogo aqui na quadra, beleza? Então, muito obrigado turma, até a próxima!